பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் தங்கராஜா சிவபாலு வீட்டுக்களை வீட்டிற்கு வெளியே செல்ல முடியாத அகச்சிறையில் அடைபட்டு கிடக்கும் இந்த வேலை குழந்தைகளின் கல்வியை எப்படி ஊக்குவித்து முன்னேற வைப்பது என்பது ஒவ்வொரு பெற்றோரிடமும் எழும் கேள்வி அதற்கான அடிப்படை பண்புகள் நன்மைகள் பற்றி நோக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது பிள்ளைகளை பெற்று வளர்ப்பது என்பது ஒரு சாதாரணமான விடயம் என்பது பெரும்பாலான பெற்றோரிடையே நிலவும் பொதுமை கருத்து ஆனால் உளவியல் மருத்துவ கல்வியியல் ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி மனித பிறவியின் வளர்ச்சி பருவங்கள் போந்திலும் கற்றல் நடவடிக்கைகள் பாரிய தாக்கத்தினை உளத்தில் ஏற்படுத்துகின்றது கல்வி என்பது உள்ளார்ந்த ஆற்றலை கோதி கோதி அதாவது கல்வி எடுப்பது அல்லது வெளியே கொண்டு வருவது என்பது கல்வியின் பொருள் பொருளாயின் எல்லா குழந்தைகளும் கற்று தேற முடியும் என்பது உண்மை உள்ளார்ந்த அறிவாற்றலை வெளியே கொண்டு வருவது கல்வியின் பணி என்பதால் கற்றலுக்குரிய அகப்புற தூண் தூண்டிகளின் செயற்பாடுகள் முக்கியம் வகிக்கின்றன உளவிருத்தி என்பது குழந்தை தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே ஆரம்பிக்கின்றது எனவே கற்றல் நடத்தையும் அங்கேயே தொடங்குகின்றது என்பது வெளிப்படை பிள்ளைகளின் உடலியல் வளர்ச்சிக்கு மாத்திரம் அல்ல உளவியல் வளர்ச்சிக்கும் ஆதாரமானவர்கள் அவர்களை பெற்றெடுத்து வளர்க்கும் பெற்றோர்களே ஆவர் குழந்தைகள் உருவாக்கம் மனித உயிராக்கம் வியப்பிற்கு உரியதொன்றாகும் பெண்ணின் முட்டையை சுற்றி நீந்தி வரும் லட்சக்கணக்கான விந்தணுக்களில் ஒன்று மாத்திரமே பெண்ணின் முட்டையை சென்றடைகின்றது சென்றடைந்து கருவாகி மனித உயிராக உருவாகி உடல் அமைப்பை பெற்று புறப்படுகின்றது இதனை மிக அழகாக பட்டினத்தார் பதினோராம் நூற்றாண்டிலேயே பாடியுள்ளார் ஒரு மட மாதம் ஒருவனுமாகி இன்ப சுகம் தரும் அன்பு பொருந்தி உணர்வு கலங்கி ஓங்கிய வெந்து ஊறு சுரோனித மீது கலந்து தனியிரோபாதி சிறுதுளி மாது பண்டியில் வந்து புகுந்து திரண்டு பதுமறுப்பு கமடம் இதன்று பார் பார்வைமை வாய்செவி கால்கள் என்ற உருவமும் ஆகி உயிர் வளர் மாதம் ஒன்பதும் ஒன்றும் நிறைந்து மடந்தை உதரம் அகன்று புவியில் விழுந்து யோகமும் பாரமும் நாளும் அறிந்து ஒளிநகை ஊரல் இதழ் மட வாரும் உவந்து முகந்திட வந்து தவழ்ந்து மடியில் இருந்து மழலை மொழிந்து இரு போ என நாம் நாமம் விளம்ப உடைமணி ஆடை அரைவடம் ஆட உண்பவர் தின்பவர் தங்களோடு தங்களோடு உண்டு பெருமிலிருந்து புழுதி அலைந்து தேடிய பாலரோடு ஓடி நடந்து அஞ்சு வயதாகி விளையாடியே என்று அவரது பாடல் முதுமை வரைக்கும் செல்கின்றது அவ்வளவு தூரத்துக்கு துல்லியமாக பாடியிருக்கின்றார் என பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் மண்ணில் பிறக்கும் முன் அன்னை வயிற்றில் உருவாகும் தன்மையை எடுத்துரைக்கின்றார் குழந்தை தாயின் கருவறையில் இருந்தே கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றது என்பதனை உளவியல் விஞ்ஞான ஆய்வுகள் புலப்படுத்துகின்றன குழந்தை வளர்ச்சி படிகள் எவை குழந்தைகளை நாம் ஏற்றவாறு பேணி வளர்க்கின்றோமா அவர்களின் தேவைகளை நாம் உரிய காலத்தில் பூர்த்தி செய்கின்றோமா என்பன போன்ற கேள்விகள் முன்னே எழுகின்றன பிள்ளைகளை தக்க வைப்பதற்கு பாடசாலைக்கு அனுப்ப வைப்பதே எமது கடமை மற்றது எல்லாம் பாடசாலையை பொறுத்தது அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் மேலதிகமாக கற்க டியூஷன் கொழும்பு செய்து கொடுப்பதுதான் பெற்றோரின் கடமை என்று எண்ணும் பெற்றோர்கள் மிக அதிகம் பேர் எம்மடையே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நமது பிள்ளைகளை தாமே அறியாமல் தவறாக வளை நடத்துகின்றார்கள் என்பதனை அவர்கள் உணர்வதில்லை எனவே பிள்ளைகளை எவ்விதம் வழி நடத்த வேண்டும் அதற்கு பெற்றோர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி சற்று சிந்தித்து செயற்பட வேண்டியது ஒவ்வொரு பெற்றோர்னதும் பொறுப்பாகும் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை அங்கேயே கற்க தொடங்குகின்றது என்பது மருத்துவ இயலாளர்கள் உளவியலாளர் கூற்று தாயின் ஆரோக்கிய வாழ்வு அவரது பழக்க வழக்கங்கள் மது பழக்கம் புகைப்பிடித்தல் போன்ற பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் மனவழிச்சி நிலைகள் போன்றன குழந்தையின் உடலிலும் உள்ளத்திலும் 
தாக்கம் விளைவிக்கின்றன என்பது நிரூபணமாக உண்மையாகும் தாமதமாக கல்வி கற்கின்ற பிள்ளைகள் அல்லது மூளை வளர்ச்சியை குன்றிய பிள்ளைகள் எனப்படுபோரில் பலர் தாய்மார் குழந்தைகளை வயிற்றில் வைத்திருக்கும் போது ஏற்படும் மனத்தாங்கல்கள் ஏக்கங்கள் இழப்புகளால் பாதிக்கப்படுவதனால் இடம்பெறுகின்றன அல்லது அவர்களது மதுப்பழக்கம் போய்பிடித்தல் போன்றனவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன கற்பம் உற்ற தாய்மாருக்கு வலை காப்பு விழா எடுத்து வளையல் அணிந்து அவரை மல மகிழ வைக்கும் ஒரு வைபவம் தமிழ் மக்களிடையே பண்டை காலத்தில் இருந்தே பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளமைக்கு குழந்தை உளவியல் உளவியலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளமையை உளவியல் உலகம் எடுத்து காட்டுகின்றது தாய் மகிழ்வாக இருப்பதனால் பிள்ளையின் உளவழ்ச்சியும் நேர்த்தியானதாக இருக்கும் என்பதோடு மட்டுமல்லாது வளையல் ஓசை கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு இன்ப கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதும் அறியப்பட்ட உண்மையாகும் எனவே குழந்தை கருவுற்றதிலிருந்தே பேணி வளர்க்க வேண்டியது முக்கியமானதாகும் தாய்மார் தமது வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்காக நல்ல உணவுகளை உண்பது மட்டுமல்லாது மகிழ் மன மகிழ்ச்சி தரும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வைப்பதோடு அதிர்ச்சி தரும் தெய்விகளையும் அவர்கள் கேட்டு துன்பமடையாமல் இருத்தல் குழந்தையின் உளவிருத்திக்கு மிக முக்கியமானதாகும் குழந்தை பிறக்கையிலே குழந்தைகள் இந்த மண்ணை தொடும் போது அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் ஆபத்துக்கள் என்பன தொடர்ந்து இந்த வண்ணமே உள்ளன அவ்வளவுதான் மருத்துவத்தில் தொழில்நுட்பங்கள் விளந்த போதிலும் குழந்தை பிறப்பதனை தகுந்த முறையில் கவனிக்கப்படாமையால் அந்த தருணம் மிக ஆபத்தானதாக மாறுகின்றது பிரசவ வேதனையை அனுபவிக்கும் தாயார் மரண பீதியை அடைகின்றனர் புயலுக்கு பின் பின்னர் அமைதி போன்று பிள்ளைகள் பிறந்த பின்னர் அவர்கள் அமைதி அடைகின்றார்கள் மனப்பயம் அகன்று இன்ப பிரவாகம் பிறக்கின்றது குழந்தையை பிரசவ காலத்தில் ஆலோசனையும் அரவணைப்பும் தேவையானது அத்தோடு பிரசவத்திற்கு உரிய குழந்தை பேட்டு மருத்துவர் மற்றும் மருத்துவ நிலையம் என்பனவற்றை தேர்ந்தெடுப்பதில் மிகுந்த கவனமும் ஆலோசனையும் பெறப்படுதல் வேண்டும் பிரசவ காலத்தில் கூட வைத்தியர்களின் கவனக்குறைவால் குழந்தைகளின் உடலியல் உளவியல் தாக்கங்கள் ஏற்படுவதும் உண்டு எடுத்துக்காட்டாக எனக்கு தெரிந்த ஒருவருக்கு குழந்தை ஒன்று பிறந்த போது அக்குழந்தையின் பிரசவத்தின் போது மருத்துவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஆயுதத்தின் தாக்கம் அக்குழந்தையின் மூளையில் உள்ள நிரம்பை தாக்கி உள்ளமையால் அக்குழந்தைக்கு ஒரு பக்க பல வளர்ச்சி குறைவாக காணப்பட்டது அவர் வளரும் போது ஒரு காலம் ஒரு கையும் ஏன் ஒரு கண்ணுமே சற்று வித்தியாசமாக காணப்பட்டது இது பெற்றோரின் கவனக்குறைவு அல்ல ஆனாலும் அக்குழந்தை வளர வளர ஏற்ற பயிற்சிகள் கொடுத்து அவரது தன்மையை சீர் செய்வதையும் வைத்தியர்கள் தான் ஏற்றாலும் பெற்றோரின் பங்களிப்பு இங்கு மிக அதிகம் என்பதை குறிப்பிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் பயிற்சி அளித்தல் என்பது சிரமமான முறையில் செய்வதற்கு எந்தவித தாக்கமும் இன்றி அவர்கள் தமது பிள்ளைகளுடன் தமது நேரத்தை செலவு செய்தமையை நான் நன்கு அறிவேன் எனவே இது வைத்தியர்களின் பங்களிப்பிலும் பார்க்க பெற்றோரின் பங்களிப்பே முக்கியம் என்பதனை பார்த்து தெரிந்து கொண்டவன் என்பதனால் அதனை அவாரமாக திறவிய விளைகின்றேன் குழந்தை வளர்கையிலே குழந்தை ஒன்று தான் பிறந்த உடனேயே யாரும் சொல்லி தராமலே தானாகவே வளர்ச்சி சுவாதித்து தனது சுவாசப்பையை நிறைத்துக் கொள்கின்றது அதன் பின்னர் அளவும் தொடங்குகின்றது குழந்தையின் அடிப்படை அழுகையின் தன்மை அல்லது வடிவம் அதன் ஆரம்ப ஆண்டுகளை பொறுத்ததாக அமைகின்றது அதாவது குழந்தை மற்றவர்கள் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கை அல்லது சந்தேகம் தனது தகைமையை பற்றி உணர உணரவும் முளையின் தொழிற்பாடு தரத்தின் கொள்ளளவு என்பவற்றை பொறுத்ததாகும் சுவாசித்தல் தொட்டு உணர்தல் பார்த்து அறிந்து கொள்ளுதல் உண்ணுதல் சுவை அறிதல் என்பனவற்றை குழந்தை யாரும் சொல்லி தராமல் தானாகவே கற்றுக்கொள்கின்றது மனித வாழ்வில் மூளை அணுக்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகளின் மிக நெருங்கிய தொகுதி மிக உச்சகட்டமான வளர்ச்சியினை பிறந்த முதலாவது மாதத்தில் கொண்டுள்ளது அதாவது வளர்ந்தவர்களின் சராசரி மூளையை தொகுதியின் வளர்ப்பிலும் பார்க்க மிக கூடுதலான அளவு முதல் இரண்டு ஆண்டுகளிலுமே மனித வாழ்வின் காலத்தில் அன்னளவாக ஐம்பது விழுக்காடுகள் வரையான வளர்ச்சியினை அடைகின்றது இரண்டு வயதற்கும் பதினாறு வயதற்கும் இடையில் மூளை வளர்ச்சி 
பாங்கு குறைவடைந்து செல்கின்றது அதன் பின்னர் எழுபத்தி இரண்டு வயது வரைக்கும் ஒரே சீரானதாக அமைகின்றது என காவாட் கார்னர் என்னும் பல்கிறன் தட்டி ஆய்வு செய்த உளவியலாளர் குறிப்பிடுவதனை நாம் இங்கு அவதானிக்க முடியும் எல்லா மனிதர்களும் அனைத்து திறன்களையும் வெவ்வேறு அளவுகளில் கொண்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு பல் திறன்களை அறிந்து அவர்களின் கல்வியினை வளர்க்க முடியும் என்பதனை அவர் முன்வைக்கின்றார் தவழ்ந்து தத்தி தடுமாறி நடைபயிலும் பருவத்தே தொடுதல் ருசித்தல் இழுத்தல் தண்டுதல் மேலே ஏறுதல் கீழே இறங்குதல் போன்றவற்றின் ஊடாக உலகின் தன்மையையும் சக்திகளையும் ஒரு குழந்தை அறிந்து கொள்கின்றது இவை அனைத்தினையும் தனது சூழலிலிருந்தே குழந்தை கற்றுக்கொள்கின்றது இக்காலகட்டத்தில் பெற்றோர் பாதுகாவலர் பராமரிப்பாளர்களது பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாகும் பல விடயங்கள் தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக அல்லது தொட்டிலில் தள்ளுவண்டியில் வைத்து பூட்டப்பட்டே காலத்தை கழிக்க விடப்படுகின்றார்கள் இதனால் அக்குழந்தைகள் உடல் விருத்தியோ உளவிருத்தியோ அடையாதவர்களாக அல்லது குறைந்த விருத்தியுடனேயே பெற்றவர் விருத்தியையே பெற்றவர்களாக வளர்கிறார்கள் எடுத்துக்காட்டாக ஒருவரின் ஆண் குழந்தையை அவர்கள் மிகவும் கவனமாக வளர்ப்பதற்கு ஆடி ஓடி விளையாடப்படாது தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாகவும் தள்ளுவண்டியிலுமாக வைத்து கண்காணித்து வந்தார்கள் அப்பாடசாலை காலம் வந்ததும் அப்ப பிள்ளைக்கு பாடசாலை பாடசாலையில் சேர்ந்தபோது ஆசிரியரிடம் அக்குழந்தை தன்னை தூக்கி செல்லும்படி கேட்க அடம் பிடித்துள்ளது மற்ற பிள்ளைகள் நூல் நிலையத்திற்கு நடந்து சென்று திரும்பி வந்த போதிலும் இப்பிள்ளை நடப்பதற்கு சிரமப்பட்டதென்றால் தவறு எங்கே இருக்கின்றது உரிய காலத்தில் பிள்ளைக்கு ஏற்றவற்றை நாம் சிறுதான் ஆக வேண்டும் என்பதனை பல பெற்றோர்கள் உணர்ந்து கொள்வதில்லை நாம் நம் பிள்ளைகளை நோகாமல் வளர்க்கின்றோம் என கூறி அவர்களின் எதிர்காலத்தை வாழ்வை பாலடிப்பது பாலடிப்பதைத்தான் செய்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு எழுத எழுத்து பயிற்சிக்கு முன்னர் அவர்களின் கைவிரல் நரம்புகள் எழுதுவதற்குரிய பக்குவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுதல் இன்றியமையாதது இவற்றை பாடசாலை காலத்திற்கு முன்பே பிள்ளைகளுக்கு அளிக்க வேண்டியவர்கள் பெற்றோர்களே இவ்வித பயிற்சிகளை பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித் தருவதில்லை அக்குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு பாடசாலைகள் அவர்களின் பாடசாலைக்கு முன் முன்னைய ஆண்டுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பினும் பல பெற்றோர் அவற்றை பற்றி அறிந்த அறிந்து இராதவர்களாக அல்லது அவற்றில் அக்கறை அற்றவர்களாக இருப்பதும் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது ஓடி ஆடி விளையாடி உளவலு வையும் உடல் வலுவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய பருவத்தில் வீட்டினுள் பூட்டி வைத்து வைக்கும் விந்தையை மனிதர்கள் நில மனிதர்கள் நிலையே இது தொலைக்காட்சி பார்ப்பதன் மூலம் பல பிள்ளைகள் தமது கவி கவினை திறன்களை வளர்த்து கொள்ள தவறுகள் என்பது உளவியலாளது கல்வியலாளதும் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் இந்நிலைமையில் பெரிய மாற்றம் கண்டுள்ளமை காணப்படவில்லை பண்பாட்டு உயிரியல் கலப்பின் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் பற்றிய விசாரணைகள் மனித விருத்தியில் சிக்கல் நிறைந்ததும் ஆரோக்கியமானதும் பூரணமாக வரவேற்கப்பட்டதும் எதிர்க்கப்படுவதுமான வெளிப்பாடுகளின் பல நிலைகளை தோற்றுவிக்கின்ற இவ்வித தன்மைகளை கொண்ட மனித வளர்ச்சி பருவங்களுக்கு ஏற்ப நடத்தைகளும் மாறுபாடடைந்து செல்வதனை அவதானிக்கலாம் பாலர் முதல் முதியோர் வரை மனித இயற்பொழுக்கும் வயதுக்கேற்பவும் பாகுபடுத்தி பார்க்கப்படுகின்றது குழந்தை பருவம் பிள்ளை பருவம் கட்டளமை பருவம் குமர பருவம் முன் மனித பருவம் மனித பருவம் வயோதிக பருவம் என பல வாராக உளவியலாளர்கள் மனித வளர்ச்சி பருவங்களை வகைப்படுத்துகின்றனர் மனித வளர்ச்சி பருவத்து முதல் இரண்டு ஆண்டுகளும் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த காலமாக இக்கால பகுதியில் முதல் நான்கு மாதங்களில் கேட்டல் பார்த்தல் என்பவற்றோடு ஒலி எழுப்பும் செயற்பாடுகளை குழந்தைகள் மேற்கொள்கின்றார்கள் பொருட்கள் ஒலிகளை ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகத்தில் இருத்துதல் தமது கைகள் விரல்களால் பரீட்சித்தல் கண்டு அறிதல் சமூக தொடர்பாடல் விளையாட்டுக்களை ஆரம்பித்து முக்கியமாக பெற்றோர் அல்லது கவனிப்போரின் செயல்களை செயல்கள் ஒலிகளை பாவனை செய்தல் போன்றவற்றை மேற்கொள்கின்றார்கள் எட்டு மாதத்தில் பரீட்சியமானவர்களையும் 
புது முகங்களையும் அடையாளம் காணுதல் காணுதல் புதியவர்களில் பய பயண பயத்தினை வெளிப்படுத்துதல் மறைத்து வைக்கப்பட்ட பொருட்களை கண்டுபிடித்தல் விருத்தி அடைந்த சமூக தொடர்பாடல் விளையாட்டுக்களை விளையாடுதல் பழந்தவர்களின் நடிப்புகளையும் செய்கைகளையும் பாவனை பண்ணுதலோடு அம்மா அப்பா போன்ற அடிக்கடி சொல்லப்படுகின்ற சிக்கலான சொற்களையும் சொல்ல தொடங்குகின்றார்கள் குழந்தைகள் தமது பன்னிரெண்டாவது மாதத்தில் சொற்களின் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்கிறார்கள் ஆம் இல்லை போன்ற சொற்களின் பொருளை விளங்கி பேசவும் நினைக்கின்றார்கள் இக்காலத்திலேயே உதவியோடு எழுந்து நின்று நடக்கவும் தொடங்குகின்றார்கள் பராமரிப்பாளருக்கும் தனக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை பிரித்துணரவும் தனது வளமையான வேலைகளை செய்யவும் முனைகின்றார்கள் உதாரணமாக குடித்தல் உண்ணுதல் உறங்குதல் போன்றவற்றை செய்ய முற்படுகிறார்கள் தான் முன்னர் கண்ட இடத்தில் பொருட்களை கண்டுபிடிக்கவும் செய்கின்றார்கள் பதினெட்டு மாதங்களில் துணையின்றி நடக்க தொடங்குகின்றார்கள் தங்களதாகவே உண்கின்றார்கள் பொருட்களின் உண்மை தன்மை பெண்ண கருவை விளங்கி வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள் பொருட்களை அதன் குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக பிரயோகிக்க தொடங்குகின்றார்கள் வேறு ஒருவரையும் கற்பனை விளையாட்டில் கலந்து கொள்ள வைத்து விளையாடுதல் வாசித்தல் போன்ற பாவனை விளையாட்டுகளிலும் ஈடுபடுகின்றார்கள் இருபத்தி நான்கு மாதம் குழந்தைகள் அதாவது குழந்தைமை பருவ இறுதியில் நடத்தல் ஓடுதல் படிகள் ஏறுதல் உச்சகர வண்டி ஓடுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதோடு இலகுவான வழிகாட்டல்களை பின்பற்றவும் இரண்டு அல்லது மூன்று சொற்கூட்டத்தை பயன்படுத்தவும் தொடங்குகின்றார்கள் இப்பருவத்தில் பெற்றோரின் அல்லது கவனிப்பாளரின் பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது குழந்தையின் உள உள உடலியல் வளர்ச்சியில் மிக முக்கியமான காலகட்டமாக கொள்ளப்படுவதனால் இப்பருவம் கருத்தூன்றி கவனிக்கப்பட வேண்டியதே குழந்தைகளிடம் இயல்பாகவே உள்ள நுண்மதி ஆற்றலை வழிக்கொண்டு வரும் அறிவியல் விருத்தியில் அவர்களுக்கு உள்ள உள்ளார்ந்த உந்துதலை விட புற உந்து சக்திகள் அல்லது புற தூண்டிகளின் பங்களிப்பு அறிவாற்றலை வளர்க்க முக்கியம் வாய்ந்தது என்பது உளவியலாளர்களின் துணிவு சில பெற்றோர் பெற்றோரின் பெற்றோர் குழந்தை பராமரிப்பாளர்கள் ஏன் சில விளையாட்டு பொம்மை உற்பத்தியாளர்களின் நம்பிக்கைகளுக்கு மாறாக பராமரிப்பாளர் அல்லது பெற்றோரின் தனித்துவ தொடர்புகள் குழந்தைகளின் உளவிருத்திக்கு முக்கிய பங்களிக்கின்றது உணவளித்தல் நீராட்டுதல் உடைமாற்றுதல் போன்ற நேரங்களில் பெற்றோர் அல்லது பராமரிப்பாளர்கள் குழந்தைகளுடன் தொடர்ச்சியான புற தூண்டிகளை செய்கின்றனர் குழந்தைகளுடன் கலைத்தல் விளையாடுதல் போன்றவற்றில் பொருட்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையேயான தொடர்புகளை தெளிய வைக்கின்றார்கள் இவை இயல்பாகவே பிள்ளைகளின் உள்ளத்தினை யாரும் அறியாத வகையில் விருத்தி செய்கின்றது என்பது உஸ்கிரிஸ் என்பவரது ஆய்வின் முடிவாகும் மிக துரிதமாகவும் இடைவெளி அற்றதாகவும் விருத்தி அடையும் உள்ளத்திற்கு தீனி போட்டு வளர்ச்சி அடைய செய்வது யார் என்னும் கேள்வி எழுகின்றது பெரும்பாலும் பெற்றோருடன் அல்லது பராமரிப்பாளருடன் கொடுதை கழிக்கும் குழந்தையின் அறிவு பசிக்கு தங்களை அறியாமலேயே உணவளிப்பவர்கள் பெற்றோர்களே பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் வேலைக்கு செல்வதால் சில வேலைகளில் முதியோர்களான பெற்றோரின் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை பராமரிக்க என்ற நிலை காணப்படுகின்றது அல்லது பராமரிப்பாளர் ஒருவரை நியமித்து அல்லது பராமரிப்பு நிலையத்தில் குழந்தையை ஒப்படைத்து விட்டு செல்லும் என்ற நிலைமையை காண்கின்றோம் இப்பருவத்தில் உள்ள குழந்தையின் உளவிய தேவைகள் என்ன என்பதனை அறியாவிட்டாலும் அவற்றை ஈடு செய்யும் வகையிலே பெற்றோர் குழந்தையின் மீது பாசம் தொரிந்து அளவலாகி உறவாட வேண்டிய கடப்பாடு உடையவர்கள் என்பதனை மறக்க முடியாது ஆனால் பெற்றோர்களின் வேலைப்பழு காரணமாக குழந்தைகளுடன் நேரத்தை கழிக்கின்ற தன்மை மிக அரிதாக காணப்படுவதனையும் மறப்பதற்கில்லை தாயை கண்டால் பயந்து வீரிட்டு அளும் குழந்தைகள் தந்தையை கண்டால் அளும் குழந்தைகள் சில நிறங்களை கண்டால் அல்லது சில பொருட்களை கண்டால் அல்லது நீரை கண்டால் அல்லது மீசை தாடியுடன் வருவோர்களை கண்டால் அளும் குழந்தைகள் பற்றி நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இவற்றின் காரணம் என்ன யாரும் குழந்தைக்கு இவற்றை சொல்லிக் கொடுக்காவிட்டாலும் அவர்கள் அழுவதற்கு காரணம் என்ன தந்தையின் முகமோ தாயின் முகமோ அரட்சியம் இல்லாத குழந்தை அழுவது இயல்பு அதற்கு யார் காரணம் குழந்தையா அல்லது பெற்றோரா 
இவற்றிற்கான காரணங்கள் ஏன் என்பதனை பெற்றோர்கள் சற்று சிந்தித்து தான் பார்க்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக எனது நண்பர் ஒருவருக்கு பெண் குழந்தை ஒன்று கிடைக்கும் அக்குழந்தை மூன்று நான்கு மாதங்களின் பின்னர் சிவப்பு நிறத்தை கண்டால் வீரிட்டு பயந்து அளத் தொடங்கிவிடும் பெற்றோருக்கு இது மிகவும் கவலை தரும் விடயம் அல்ல விடயம் மட்டுமல்ல தாய் தன்னிடம் உள்ள சிவப்பு உடுப்புகளை எல்லாம் பெட்டியில் பூட்டி வைக்க வேண்டிய நிலை தோன்றியது சிவப்பு உடுப்பை உடுத்தினால் தாயிடம் போகாமல் பயந்து அழகுகின்ற நிலை அக்குழந்தைக்கு ஏற்பட்டு விட்டது அக்குழந்தை வளர்ந்து எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து அறிந்து அறிந்து காரணங்காம் காணும் வரை இந்த நிலைமை நீடித்தது எனவே குழந்தைகளின் உள்ளத்தை பாதிக்காமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய பாரிய பொறுப்பும் கடமையும் குழந்தையை பராமரித்து பாதுகாக்கின்ற தாய் தந்தை சகோதரர்கள் பேரன் பேத்தி வளர்ப்பு தாய் அல்லது பராமரிப்பாளர் போன்றோரும் சாதாரண போன்றோரிடம் உள்ளது வேலைக்கு செல்லும் பெற்றோர் சாதாரணமாக தமது குழந்தைகளை பகல் பராமரிப்பு நிலையங்களிலோ அன்றி தங்களின் பெற்றோரிடமோ அன்று உறவினரிடமோ விடுதி செல்வது வளமை பகல் பராமரிப்பு நிலையங்கள் சிறுவர் பாடசாலைகள் பாடசாலை முன்திட்டங்கள் போன்றவற்றில் பிள்ளைகளை விடுத்தி செல்லும் பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளின் நிலைகள் விருப்பு பொறுப்புகள் அனைத்தையும் பராமரிப்பாளரிடம் ஆசிரியர்களிடம் சொல்லி வைத்தல் மிக முக்கியமானதாகும் இது வெள்ளம் வருவதற்கு முன்னர் அணை கட்டுவதற்கு ஒப்பதாகும் கண் கட்ட பின்னர் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதனால் பயன் ஏதும் இல்லை என்பதனை பெற்றோர் உணர்ந்து கொண்டு செயற்படுதல் தங்கள் குழந்தைகளின் விடயத்தில் மிக முக்கியமானதும் பிள்ளையின் உலர் வளர்ச்சியில் தாக்கங்கள் ஏற்படாத வகையில் நடந்து கொள்வதும் ஆகும் தொட்டிலில் பழக்கம் சுடுகாடு வரையும் என்று நாம் முன்னோர் சொன்னதன் அர்த்தம் என்ன என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டாமா உளவிருத்தி அல்லது அறிவு விருத்தி என்பது ஏதோ பாடசாலை அல்லது வகுப்பறையில் நடைபெறுகின்றது நமக்கும் அதற்கும் தொடர்பில்லை அது ஆசிரியரின் வேலை என எண்ணி காலம் கழிக்கும் பெற்றோர் எத்தனை ஓர் நம்முடையே இருக்கிறார்கள் குழந்தைகளின் உளவிய தேவைகளை நன்கு அறிந்து அதற்கு ஏற்ப ஆவன செய்யாத விடத்து அவர்களின் உளவி உளவிருத்தி தடங்கல்கள் பின்னடைவுகள் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாதது ஆகிவிடும் பொதுவாக தொலைக்காட்சியை பார்க்க வைத்துவிட்டு தமது வேலைகளை செய்கின்ற அல்லது பிள்ளைகளையும் தொலைக்காட்சியையும் பார்க்க வைத்து தாமும் பார்க்கின்ற தாய் தந்தையர் இன்று அனைகள் பிள்ளைகளின் உடற் தொழிற்சாட்டை மட்டுமன்றி உலை உடலியல் செயற்பாட்டையும் இது பெருத்து செய்வதற்கு பதிலாக தடை செய்த செய்வதாக தாமதப்படுத்துவதாக அமைகின்றமையை அண்மைக்கால ஆய்வுகள் புலப்படுத்துகின்றன நன்றி வணக்கம்